പോവാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തീം ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ആ തീമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് ടീഷർട്ട് പെന്റി ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും ചാലഞ്ചിൽ വിന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് പെന്റി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അപ്പൊ പഴയ ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം പുതിയതൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്യരുത് അല്ലെ തല്ലുകൊള്ളും ചാതി തേടുക അപ്പൊ ടീഷർട്ട് പെന്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതേ സ്പോഞ്ച് ആണ് ഈ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പെയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പെയിന്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടീഷർട്ടിന്റെ മുകളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീമുകളാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പൂക്കൾ വരകള് വരയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിത് ഐസ്ക്രീം കോൺ വരച്ചെടുത്തിട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഐസ്ക്രീം കോൺ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലെ ഒരു ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പല കളേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല രസം കേട്ടോ കാണാൻ പല കളേഴ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് നല്ല രസം വേഗം വരയ്ക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് ടെഡിന്റെ ഈ തല വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സിമ്പിൾ അല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വരച്ചത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാനിത് ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഐസ്ക്രീം കോണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ വരച്ചു മേലൊരു ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് ക്യാൻഡീസ് ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡി ഇല്ലേ അത് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ കളേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലത്തെ ക്യാൻഡീസ് വരച്ച് പിന്നെ ഒരു ക്യാൻഡി സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വരച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് വരച്ച് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ലോലിപോപ്സ് പോലത്തെ ക്യാൻഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് നോക്കും ഒരു ക്യാൻഡി ഷോപ്പിലേക്ക് ഞാനെടുത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് കൈ പോയി ഇവിടെ മര്യാദക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വേണം നമുക്ക് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ
ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർഫുൾ തീമിൽ കൊടുക്കാൻ കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ പെയിന്റ് ഞാനിതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആട്ടോ വരച്ചത് അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഉള്ളു വരച്ചത് ഏകദേശം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ഭംഗി കാണാൻ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് തീർക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ കോൺ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടീഷർട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് അത്രയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയി കാണുമ്പോ ആ ഒരു ഭംഗി മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ വരച്ചത് ഈ ടീഷർട്ടിന്റെ ടോപ്പ് മുതൽ എന്റെ വരെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വലുതായി ഞാൻ വരച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ഔട്ട്ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് വരച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ കൈയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ട് വേണം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ആ പെൺകുട്ടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ പൂക്കളും വിലകളും എല്ലാം കൂടെ വരച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലുതാക്കിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനെന്റെ ഈ ടെന്റി മേറ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ താഴെയാണ് ഞാൻ ഡോറിമോന്റെ കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞാക്കിട്ട് ഞാനിവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെൻസിലോട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം എടുക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ കാണൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് നല്ല രസമുള്ള പരിപാടി പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ട് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കാ വേണ്ടത് അതിനോട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ പിങ്ക് നമ്മൾ ഇത് എവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എനിക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് റെഡ് കളർ ഇതേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാണ് അതെനിക്ക് ടെഡി ബിയറിന്റെ ഡ്രസ്സിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കളറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഡൈലോട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ ടീഷർട്ടില് ചെയ്യുമ്പോ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതില് വെള്ളം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഫ്ലവറിന് കൊടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ എങ്ങനെയാവുന്ന ആർക്കറിയാ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രസം പിങ്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് കുറച്ചൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് തന്നെയാ കേട്ടോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതത്ര പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണോ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ആയിപ്പോയാൽ മൊത്തത്തിൽ കൊളായി പോകട്ടത് നമ്മളിത് രണ്ടാമത്തെ ലീഫിനും കൂടെ ഇതേ ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും ടീഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ മോളിലുള്ള പ്രിന്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല രസല്ലേ ഞാൻ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ആ സ്കൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ബ്ലൂ ആയില്ല എന്നാലും പക്ഷെ കൊഴപ്പല്ല കേട്ടോ വലിയ കൊഴപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വേറെ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായി വന്നാ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ടെഡിബിയറിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതുവരെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ടീഷർട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഈ പെയിന്റ് അബ്സോർബ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതാ ഈ സ്ക
മേലെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ആ ഭാഗം മൊത്തം ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോണും കൂടി സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ എന്താ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ബ്രൗൺ ഒഴിച്ച് ഗ്രീൻ ഒഴിച്ചതുണ്ട് അമ്മ ആ ഗ്രീൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആരേലേക്കെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൂ ഒഴിച്ച് ഗ്രീൻ ഒഴിച്ച് ബ്രൗൺ ഒഴിച്ച് ഓറഞ്ച് ഒഴിച്ച് മര്യാദക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതേ അടുത്ത ഫ്ലവറിന്റെ അടുത്ത കളർ ഇതേ ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടോ യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവർ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ആവായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ വലിയൊരു ഫ്ലവർ യെല്ലോ ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ റെഡും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനിൽ ഉള്ളൊരു ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ആ ചോക്ലേറ്റ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടൂൺ മാത്രമാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കണ്ടേ ഇത് ഞാൻ ഈ പോ പ്രിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പിങ്ക് വെച്ചിട്ട് അതില് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെഡി ബിയറിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവൂലേരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോലത് കിട്ടിയിട്ട് ഈയൊരു കൊളാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ പോവാൻ ആണല്ലേ കാണാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ഒരു പീസ് മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവാക്കാണ് ഞാനിത് നമ്മുടെ യെല്ലോ ഫ്ലവറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലീഫും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ ആയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ലീഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഇതിൽ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഐസ്ക്രീം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഷെയ്ഡിൽ ബ്ലൂന്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് പോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ലൈറ്റ് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ ടെഡി ബിയറിന് കളർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഈ ബിയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു യെല്ലോ നല്ല ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാൻഡി സ്റ്റിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അത് കുറച്ച് കൊളായി പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ഒരു റെയിൻബോ തീമിലേക്ക് ഇത് വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഫ്ലവർ കളർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ മാക്സിമം ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് റെഡ് അങ്ങനത്തെ കളർ ഒന്നും ഇതിൽ തൊടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാൻഡി ലെവലിലേക്ക് പോകില്ല അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് അതിൽ കൊടുക്കാം 
കൊടുക്കൂല എന്തായാലും ഓൾ ആ ഒരു പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ പേസ്റ്റിന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലവർ കൂടെ അവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് മിങ്കു ലൈറ്റ് മിങ്കു ഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രഷ് തെന്നി പോയ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പച്ച കളർ ഇങ്ങനെ അടിക്കാട്ടോ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായി ഇപ്പൊ നല്ല കോട്ടൺ കാൻഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് ആട്ടോ ഒരു പർപ്പിൾ കളറും പിങ്കും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിൽ കോട്ടൺ കാൻഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ റെഡും വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള കോൺ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സൈഡിൽ കണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കാൻഡി തീമിൽ തന്നെ ഉള്ള മൂന്ന് ബോൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പോപ്പിൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ പിങ്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോപ്പിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ഗ്രീൻ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ യെല്ലോ സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഷാമി ഒരാള് കടുങ്ങിയ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്കും ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കുറച്ച് വട്ടം വെട്ടിയിട്ട് കളറിൽ മുക്കിയല്ല അത് വെച്ചാൽ നാല് ഇൻസ്റ്റിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കളർ വരുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ കളർഫുൾ ആവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞു നല്ല രസം ഇപ്പൊ കാണാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്പോഞ്ച് വെട്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിന് മൊത്തം റെയിൻബോ കളർ സാധനം പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിൾ ലോലിപോപ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് റെയിൻബോ ലോലിപോപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിത് ഒരു അമീവ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇലകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഓള് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഒരു വൃത്തിയിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ഈ സ്പോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് റെയിൻബോ പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സർക്കിളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഗൈസ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തുള്ള ഡോറേമോന് പെയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിനും ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ചെയ്യാനില്ല നീലയും പിന്നെ ഈ വൈറ്റും മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഇത് ഇന്നത് ഇങ്ങനെയാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതിനൊരു കുഴപ്പം തോന്നില്ല നല്ല വെറൈറ്റി ആയില്ലേ നല്ല കാണുന്നില്ല നല്ല കളേഴ്സ് ആയില്ലേ രസം കിട്ടും എനിക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ബ്രഷോട് ചെയ്തത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ല അടിപൊളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോറിമോ ശരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറുത് നല്ല രസം ഉണ്ട് കാണാനെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കറക്കാം ഞാനിതാ ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് ഇന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനുള്ള മൊത്തം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ ഒരു ട്രീ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്ത നല്ല വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ പോലെ ചെയ്ത നല്ല രസമുണ്ടാവും ഇന്റെ ടീഷർട്ട് ഇത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സൈഡിൽ സൈഡിൽ വേറെ കുറച്ച് കളേഴ്സും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നേരത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയ പോലെ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ അതിലൊക്കെ ഓരോന്നിൽ ഓരോ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെടി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇല കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ
നല്ലോണം വന്നാ മതിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പം നേച്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിനെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഓരോ കളറാണ് കൊടുത്തത് ഒക്കെ ഒരു പേസ്റ്റൽ കളറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തത് ആ ഒരു രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ള് നല്ല നീറ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇത് നോക്കി ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ അതിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ലീഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർട്ടൂൺ ടീമിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെഡി ബിയറിനെ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഡോറിമോനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരച്ചിട്ട് റോ ആവില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇത് കളർഫുൾ ആക്കി ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ഫോർ പ്രിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളർഫുൾ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അവിടെ കിട്ടിയില്ല നീറ്റില് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മൊത്തത്തിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഞാൻ എന്താ ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാൻഡീന്റെ തീമായിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പല ടൈപ്പ് കാൻഡീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കോളിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീംസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാൻഡി ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് റെയിൻബോ കാൻഡി ചെയ്ത് ഇത് കോട്ടൺ കാൻഡി ആണ് പിന്നെ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂല് ക്ലൗഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാൻഡി ട്രീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടീഷർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാന്നുള്ളത് എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത് എടുത്തത് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് ഇപ്പൊ കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു ബോളിക്ക് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീഷർട്ട് ബോളിക്ക് ഇട്ട് വന്ന ടീഷർട്ട് വന്ന ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നല്ല റിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ പഴയത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയത് ചെയ്യണം പുതിയത് എടുത്ത് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയക്കാം കേട്ടോ